नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो महात्मा फुले विद्यालय टेंभुर्णी या ऑनलाईन लेक्चरमध्ये मी प्रियांका टाकळे इयत्ता नववीच्या सर्व विद्यार्थ्यांचं स्वागत करते आपण इयत्ता नववीच्या भूगोलच्या पुस्तकामधील प्रकरण क्रमांक दोन अंतर्गत हालचाली हे प्रकरण आपण अभ्यासत आहोत या प्रकरणामधील जे आपल्याला भूकंपाच्या संदर्भातली बातमी दिलेली आहे या बातमीचं वाचन आणि त्या खालील प्रश्नांची उत्तरं आपली झालेली आहेत तर आज आपल्याला या ठिकाणी एक प्रयोग दिलेला आहे तो जो प्रयोग आहे तो प्रयोग तुम्ही दिलेल्या सूचनेचा वापर करून करून पहा त्या प्रयोगामध्ये तुम्हाला शेवटच्या चित्रामध्ये असं दिसून येईल की ज्या आपण एकमेकांवर ठेवलेल्या जे वही आहे त्या वह्यांमधील जर एखादी वही जर आपण अचानकपणे बाहेर काढली तर वर ठेवलेले जे काही रबर आहे जो खडू आहे जे डस्टर आहे ते अचानकपणे खाली पडलं जाते मग ते कशामुळे तर आपण खालील जी वही आहे ती वही काढल्यामुळे याचा हादरा वरच्या बाजूला बसतो आणि त्या वरील वस्तू पडल्या जातात तसंच आपल्या पृथ्वीच्या पृष्ठभागामध्येही होत आहे म्हणजेच अचानकपणे आपल्याला धक्के बसतात पहा त्याला आपण भूकंप असं म्हणतो परंतु हे धक्के आपली पृथ्वी हा जम जमिनीचा जो पृष्ठभाग आहे तो कशामुळे अचानकपणे हल्ला जातो तर हा जो हल्ल्याचं हा, काम आहे पृथ्वीच्या पृष्ठभागाचं तर ते पृथ्वीच्या अंतर्गत भागामध्ये होणाऱ्या हालचालींमुळे हा पृष्ठभाग अचानकपणे हल्ला जातो किंवा हादरल्यासारखा आपल्याला वाटतो म्हणजेच काय तर भूकंप ज्वालामुखी हे जे घटक आहेत हे जे घडणारे ज्या काही घटना आहेत या घटना पृथ्वीच्या अंतर्गत भागातील हालचालींमुळे घडून येत असतात आता पृथ्वीच्या अंतर्गत भागामध्ये हालचाली कशामुळे घडत असतात तर हेच आपल्याला या प्रकरणामध्ये जाणून घ्यायचं आहे तर तुम्ही इयत्ता आठवीमध्ये पृथ्वीचे अंतरंग हे पाहिलं असेल पृथ्वीचे अंतरंग कशा प्रकारचे आहे अस्थिर स्वरूपाचं आहे अस्थिर म्हणजे काय पृथ्वीच्या अंतरंग भागामध्ये अनेक प्रकारच्या हालचाली होत असतात मग या हालचाली कुठे होत असतात तर पृथ्वीच्या अंतरंग भागाचे तीन प्रकार असतात पहा भूकवच प्रावरण आणि गाभा असे तीन प्रकार असतात त्यापैकी जो प्रावरणाचा भाग आहे या प्रावरणाच्या जो शंभर किलोमीटरचा भाग आहे त्या शंभर किलोमीटरच्याच भागामध्ये अशा प्रकारच्या हालचाली होत असतात म्हणजेच काय तर प्रावरणाच्या वरच्या भागामध्ये या हालचाली होत असतात या हालचाली आता कशामुळे होत असतात तर प्रावरणाच्या वरच्या भागामध्ये काही किरणोत्सरी पदार्थ असतात किरणोत्सरी पदार्थ म्हणजे काय तर त्या ठिकाणी युरेनियम नंतर रेडियम अशा प्रकारचे जे घटक आहेत जे पदार्थ आहेत या पदार्थामधून किरण बाहेर पड पडत असतात आणि हे जे बाहेर पडलेले जे किरण असतात म्हणजे जी काही ऊर्जा असते ती ऊर्जा एका ठिकाणावरून दुसऱ्या ठिकाणी तिचं वहन होत असतं आणि ते वहन होत असताना म्हणजे तो प्रवाह होत असताना पृथ्वीच्या अंतर्गत भागामध्ये हालचाली होत असतात म्हणजेच ते अस्थिर स्वरूपाचं असते आणि ते अस्थिर असल्यामुळे ज्या हालचाली निर्माण होत असतात या हालचालीचा परिणाम पृथ्वीच्या पृष्ठभागावर होतो म्हणजेच या ज्या किरणोत्सरी पदार्थामधून बाहेर पडणारे जे किरण आहे जी ऊर्जा आहे ती ऊर्जा एका ठिकाणावरून दुसऱ्या ठिकाणी जेव्हा जेव्हा जात असते त्यावेळेस त्यांच्यामध्ये हालचाल निर्माण होत असते आणि ती हालचाल म्हणजेच त्या ठिकाणी अंतर्गत हालचाली आहेत पहा या ठिकाणी दिलेला आहे काही किरणोत्सरी पदार्थ असतात रेडियम युरेनियम अशासारखे त्याच्यामधून ऊर्जा बाहेर पडते ती ऊर्जांचा प्रवाह होत असतो ते एका ठिकाणाहून दुसऱ्या ठिकाणी प्रवाहाच्या माध्यमातून जात असतात आणि पृथ्वीचं अंतरंग अस्थिर होतं आणि एक प्रकारच्या हालचाली निर्माण होतात आणि त्यालाच त्या ठिकाणी अंतर्गत भू हालचाली असे म्हणतात या अंतर्गत भू हालचालींचे गती दिशा व भूरूपांच्या मा आधारे प्रकार आहेत काही तर ते आपण पाहूया तर या अंतर्गत हालचालींचे गती दिशा आणि भूरूपे यांच्या माध्यमातून वर्गीकरण केलेलं आहे ते आपण त्या ठिकाणी पाहूया हा जो तुम्हाला दिसणारा जो आराखडा आहे या आराखड्यामध्ये अंतर्गत भू हालचालींचं वर्गीकरण आहे गतीच्या आधारे दिलेलं आहे दिशेच्या आधारे आणि भूरूपेच्या 
गति के आधार दोन प्रकार हलचली निर्माण होत एक है मंद भू हलचली दुसरी है शीघ्र भू हलचली मंद भू हलचली पृथ्वी अंतर्गत भागा मध्य सतत्या ने व मंद गति ने होना ज्यादा हलचली आता हलचली मंद भू हलचली हा मंद भू हलचली मध्यम पर्वत व खंड की निर्मित होती तर शीघ्र भू हलचली म्हणजे काय तर पृथ्वीच्या अंतर्गत भागामध्ये होणाऱ्या ज्या हालचाली आहेत या हालचालीचा अचानकपणे ऊर्जा उत्सर्जित होते म्हणजे अचानकपणे या ऊर्जेच काय होतं स्फोट होतो उत्सर्जन होतं म्हणजे आपण एखादा फुगा फुगवत असला आणि आपण त्याच्यामध्ये हवा भरत असतो आणि हवा त्या फुग्याच्या कॅपॅसिटीपेक्षा जर जास्त झाली तर तो एकदम कसा एकदम त्याचा ब्लास्ट होतो तो फुटला जातो कशामुळे तर त्या फुग्याच्या त्याच्या आकारापेक्षा आपण त्याच्यामध्ये हवा जास्त भरली त्याच्यामुळे त्याचा ब्लास्ट झाला अशाच प्रकारे या पृथ्वीच्या अंतर्गत भागामध्ये अचानकपणे ऊर्जेचं उत्सर्जन होते त्यालाच आपण शीघ्र भू हालचाली असे म्हणतो या याला या अशा प्रकारच्या शीघ्र शीघ्र भू हालचाली ज्या आहेत या भूकंप आणि ज्वालामुखीच्या माध्यमातून आपल्याला त्या ठिकाणी दिसून येतात दुसरं म्हणजे काय आहे दिशा दिशेच्या माध्यमातून क्षितिज समांतर भू हालचाली क्षितिज समांतर म्हणजे काय पृष्ठभागा लगत होणाऱ्या ज्या हालचाली असतात त्याला आपण क्षितिज समांतर भू हालचाली असे म्हणतो उर्ध्वगामी उर्ध्वगामी म्हणजे वरच्या दिशेने होणाऱ्या हालचाली अधोगामी म्हणजे खालच्या दिशेने होणाऱ्या हालचाली तर या दिशेच्या माध्यमातून होणाऱ्या हालचाली आहेत अंतर्गत भागातील भूरूपे भूरूपांच्या माध्यमातून खंडजन्य खंडजन्य म्हणजे काय भूखंड पठारे उच्च भूमी निर्माण करणाऱ्या ज्या हालचाली असतात त्याला आपण खंडजन्य हालचाली असे म्हणतो आणि पर्वतजन्य म्हणजे वलीकरण प्रस्तरभंग यांच्या माध्यमातून होणाऱ्या ज्या काही हालचाली असतात त्याला पर्वतजन्य हालचाली असे म्हणतात यापैकी पहिला घटक आपण घेणार आहोत तो म्हणजेच मंद भू हालचाली आता मंद भू हालचाली म्हणजे काय तुम्हाला मी आता सांगितलेलं आहे तर पृथ्वीच्या अंतर्गत भागामध्ये सातत्याने व मंद गतीने जेव्हा ऊर्जेचं उत्सर्जन होतं तेव्हा ज्या हालचाली निर्माण होतात त्या हालचालीला मंद भू हालचाली असे म्हणतात मग आता ह्या मंद भू हालचाली कशा असतात सातत्याने म्हणजे सतत चालू असतात परंतु त्या कशा असतात मंद स्वरूपाच्या चालू असतात म्हणजे हळूहळू हळू चालू असतात आणि सतत चालू असतात आणि अशा प्रकारच्या हालचालींचा परिणाम पृथ्वीच्या पृष्ठभागावर दिसण्यासाठी बराच कालावधी लागतो आपल्याला मग याचं एक त्या ठिकाणी या मंद हालचालींचा जो परिणाम आहे तो कठीण खडक आणि मृदू खडक अशा दोन प्रकारच्या खडकांवर दिलेला आहे या ठिकाणी तुम्हाला पाहता लहरींचा लहरींच्या हालचालींची दिशा दिलेली आहे आणि कठीण खडकावर होणारा त्याचा परिणाम आणि मृदू खडकावर होणारा त्याचा परिणाम पहा पृथ्वीच्या अंतर्गत भागामध्ये जर एकमेकांकडे म्हणजे एकमेकांकडे जर येणाऱ्या हालचाली असतील तर मधल्या भागावर काय निर्माण होणार दाब निर्माण होणार म्हणजे एकमेकांच्या दिशेने येणाऱ्या जर ऊर्जा लहरी असतील तर मधल्या भागामध्ये दाब निर्माण होतो आणि दाब झाल्यामुळे मधला प्रत भाग दाबला जातो व दाबल्यामुळे कठीण खडकावर त्याचा कठीण खडकावर होणारा प्रकार म्हणजे त्याचा प्रस्तर भंग निर्माण होतो म्हणजे तिथं विभंग पडले जातात म्हणजे त्याला भेगा पडल्या जातात आणि भेगा पडल्यामुळे तो मधला भाग अचानकपणे वर उचलला जातो व त्या ठिकाणी गट पर्वताची निर्मिती होते तर कठीण खडकावर त्याचा परिणाम बघा एकमेकांच्या दिशेने जर ऊर्जा लहरी आल्या तर कठीण खडक जो मृदू खडक आहे त्या मृदू खडकावर त्याचा परिणाम बघा कसा होतो एकमेकांच्या दिशेने जर ऊर्जा लहरी निर्माण झाल्या किंवा ऊर्जा लहरी आल्या तर मृदू खडकावर त्याचा दाब पडला जातो आणि दाब जर तीव्र स्वरूपाचा असेल तर त्या ठिकाणी वळ्या मोठ्या पडल्या जातात व तो त्या ठिकाणी भाग वर उचलला जातो अशा प्र प्रकारे दाब पडल्यामुळे कठीण खडक आणि मृदू खडकावर होणारा हा परिणाम आहे तर आता ताण पडल्यामुळे कठीण खडक आणि मृदू खडकावर होणारा जो परिणाम आहे तो आपण पाहूया जाता ताण म्हणजे काय तर पृथ्वीच्या अंतर्गत भागामध्ये एकमेकांच्या विरुद्ध दिशेने जेव्हा ऊर्जा लहरी निर्माण होतात त्यावेळेस प्रचंड प्रमाणात दाब होतो आता रबर रबर जो आहे तो जर आपण दोन्ही हाताने दोन्ही बाजूला जर खेचला तर मधला भाग काय होतो प्रचंड प्रमाणात तो ताणला जातो ताणल्यामुळे तो रबर फुटला जातो तशाच प्रकारे 
एकमेकांच्या विरुद्ध दिशेने जर ऊर्जा लहरी निर्माण झाल्या तर मधल्या भागावर ताण पडला जातो आणि अशा प्रकारे जर कठीण खडकामध्ये झालं तर कठीण खडका खडकावर जर एकमेकांच्या विरुद्ध दिशेने ऊर्जा लहरी निर्माण झाल्या तर या मधल्या भागावर ताण निर्माण पडतो आणि ताण पडल्यामुळे तिथं विभंग म्हणजेच प्रस्तर भंग पडले जातात म्हणजेच त्याला त्या खडकाला भेगा पडल्या जातात आणि भेगा पडल्यामुळे तो अचानकपणे भाग खाली खचला जातो व त्या ठिकाणी खचदरी निर्माण होते अशा प्रकारे या ठिकाणी खचदरी कठीण खडकावर झालेल्या हालचालींमुळे निर्माण होत असते मृदू खडकावर जर त्या ठिकाणी एकमेकांच्या विरुद्ध दिशेने जर हालचाली निर्माण झाल्या तर त्या ठिकाणी सुद्धा त्या ठिकाणी प्रस्तरभंग म्हणजे त्याला त्या खडकाला भेगा पडल्या जातात आणि त्या खडका खडकापासून देखील त्या ठिकाणी दरी वगैरे त्या ठिकाणी निर्माण होत असते अशा प्रकारे या खच या हालचालींच्या माध्यमातून म्हणजे एकमेकांकडे येणाऱ्या ऊर्जा लहरींमुळे कठीण खडकावर आणि मृदू खडकावर होणारा परिणाम पाहिला आणि एकमेकांविरुद्ध म्हणजे एकमेकांच्या विरुद्ध दिशेने जाणाऱ्या लहरींमुळे कठीण खडकावर होणारा परिणाम आणि मृदू खडकावर होणारे परिणाम त्या ठिकाणी आपण पाहिलेले आहेत अशा प्रकारे एक या ठिकाणी तुम्हाला प्रयोग दिलेला आहे एक कागदाची पट्टी घ्यायची आहे ती पट्टी साधारणपणे एवढ्या आकाराची असली असणे गरजेचं आहे त्या पट्टी पट्टी जी आहे ती ठेवल्यानंतर पृष्ठभागावर एकमेकांच्या दिशेने ऊर्जा लहरी आणल्यानंतर हा मधला भाग वर उचलला जातो त्या ठिकाणी अशा प्रकारे एकमेकांच्या दिशेने ऊर्जा लहरी आणल्यानंतर हा मधला भाग वर उचलला जातो अशा प्रकारे या ठिकाणी दाब निर्माण होऊन हा भाग वर उचलला जातो त्या ठिकाणी पहा आणि हा जो भाग आहे हा प्रयोग तुम्ही एकदा करून पहा त्या ठिकाणी नंतर पुढच्या व्हिडिओमध्ये मी तुम्हाला करून दाखवते या ठिकाणी धन्यवाद